ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ എ വോക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോകൽ ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ എ വോക്ക് ഇസ് എ ഹ്യൂമറസ് പേഴ്സണൽ എസ് എ റിട്ടൺ ബൈ മാക്സ് ബി ബോം മാക്സ് ബി ബോം എഴുതിയ നർമ്മം നിറഞ്ഞ ഒരു പേഴ്സണൽ എസ് എ ആണ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ എ വോക്ക് ഇൻ ദിസ് എസ് എ ദ റൈറ്റർ ലുക്സ് അറ്റ് വോക്കിംഗ് ഫ്രം എ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഈ ഒരു ഉപന്യാസത്തിൽ എഴുത്തുകാരൻ നടത്തത്തിന് മറ്റൊരു വീക്ഷണത്തോടു കൂടി അതായത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണുകയാണ് അതായത് നടത്തം എന്ന വ്യായാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എഴുത്തുകാരൻ്റെ വ്യത്യസ്തവും രസകരവുമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഈ ഒരു എസ് ഐയിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹി ബിഗിൻസ് ഹിസ് എസ് എ വിത്ത് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് നെവർ ഗോൺ ഔട്ട് ഫോർ എ വോക്ക് വിത്തൌട്ട് എനി റീസൺ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ താൻ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോയിട്ടില്ലെന്ന പ്രസ്താവനയോടു കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഉപന്യാസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഹി സെയ്സ് ഹി ഡസിൻ ലൈക്ക് ടു ഗോ ഫോർ എ വോക്ക് നടക്കാൻ പോകാൻ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു But so many people have taken him for a walk, though he doesn't like it. Pakshe ayal ki ishtam illa yengil narakkaan pohuga yengiladhi adhehati ishtam illa yengilu palayarum adhehati narakkaan kundu vayetru undi yengil adheham parayinu. Adhehati narakkuwa yengilala vyayamam adhehati ishtam illa yengilu palayarum adhehati narakkaan nirbandichi kundu vayetru undi yengil adheham parayinu. He says that he is lucky enough to live in London. London is the same as 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 the same. He says that London is a busy place and so no one would call him for a walk. London is a very big place in London. That's why he doesn't have to worry about it. That's why he says that London is a big place in London. That's why he says that London is a big place in London. He says the drawbacks of London are endless noise, hustle, smoky air everywhere. ലണ്ടൻ്റെ പോരായ്മകളായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് എൻഡ്ലെസ് നോയ്സ് അനന്തമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം ഹസ്റ്റിൽ ലണ്ടൻ്റെ തിരക്ക് സ്മോക്കി എയർ എവ്രിവെയർ എല്ലായിടത്തും പുക നിറഞ്ഞ വായു ഇവയെല്ലാം ലണ്ടൻ്റെ പോരായ്മകളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരും നടക്കാൻ വിളിക്കില്ല എന്നും അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ബട്ട് വെൻ ഹി ഈസ് ഇൻ കൺട്രി സമൺ വിൽ കം ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റ്സ് ഹിം ടു അക്കമ്പനി ഹിം ഫോർ എ വോക്ക് എന്നാൽ അദ്ദേഹം നാട്ടിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നടക്കാൻ ക്ഷണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതായത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് കമ്പൽ ഹിം ടു വാക്ക് വെനവർ ഹി ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ലണ്ടൻ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നടക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിക്കാറുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സംതിങ് ഗുഡ് ഇൻ ദ ആക്ട് ഓഫ് വാക്കിംഗ് വാക്കിംഗ് നടക്കുക എന്നുള്ളതിൽ എന്തോ ഒരു നല്ല കാര്യമുണ്ട് എന്നാണ് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ നടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നതും He tells the excuses he used to tell the people to escape from their walking proposals. Angana adeha naatil ayirikkunna samayathu nadakkan pogunnathinu vendiyittu adehathe vilikkunna aalukalodu adeham parayunna excuses oivu kaivugal adeham parayugayana. He says no to an old friend. Thanne nadakkan vilikkunnathu paaye oru suhurtha aaniyengil aa oru friend inodu adeham parayum no illa ennu thanne parayum. Adayathu thanne nadakkan vilikkunnathu paaye kaala suhurtha aaniyengil avarodu naan nadakkan illa ennu nerittu thanne adeham parayum. Then if a mere acquaintance invites him for a walk, he will say, I have some letters to write. Ennal thanna nadakkaan vilikkunnudu aduttu uru parijekkaarna aani yengil, avarodu neeritu thanna illa yannu parayi illa yengilum, adheham parayinnudu, enikku kurachchi kattukal eudhaan undu, adu kondu thanna nadakkaan saadik illa yannu adheham parayu. He says, in terms of physical exercise, it is good to do walking. Kaaririga vyayamathinu vendi nadakkuga yannuladu nalla uru kaari maani yannu adheham parayinnudu. But the author mentions that, one's brain won't work if one goes for walk ennal oral nadakkan poyal adhehathinte talachoru brain pravartikkilla ennu eyuthukaran parayunu so he is against walking ee oru kaaryathil adheham nadathathine ediraanu because he believes walking stops our brain adheham nadathathine ediravanulla kaaranam endane adhehathinte vishwasa prakaram adalengil adheham vishwasikkunnathu nadatham nammude talachorinte pravartanangale tadayunu ennulladana he says a person's power to teach or amuse when he is sitting in door leaves him veedinagathe irikkunna samayathu padippikano adalleki recipekano kaivulla oralku nadakkan irangunna samayathu anganeyulla ella kaivugalum nashtapadunnu ennu eyuthukaran parayunu so he says that walking for walking sake stops one's brain adu kondu thane eyuthukaran parayunnathu nadakkuga ennulla oru aavashyathinu vendi nadakkunna samayathu oralude mastishkathinte pravartanangal talachorinte pravartanangal adu tadayunnu ennu adheham parayunu then the writer challenges that walking is a productive mental exercise നടത്തം ഉൽപാദനക്ഷമമായിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു മാനസിക വ്യായാമമാണെന്ന പ്രസ്താവനയെയും എഴുത്തുകാരൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട് ഹി ജസ്റ്റിഫൈസ് ഹിസ് കോമെൻറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് നടത്തത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഈ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേ
അതായത് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അത് തടയുന്നുണ്ട് തടസ്സം വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ തന്നെ വിവരിക്കാൻ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ദൻ ദ റൈറ്റ് ടു ടെൽസ് ദാറ്റ് വെൻ എ പേഴ്സൺ ഗോസ് ഫോർ എ വാക്ക് ഹി സ്റ്റാർട്ട് ടു ഒബ്സേർവ് ദ സറൗണ്ടിങ് ഒരാൾ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു ദൻ ടു പ്രൂവ് ഹിസ് വേർഡ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വാക്കിംഗ് ഹി ഷെയർസ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ നടത്തത്തിനെതിരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം തന്നെ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഹി ടെൽസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ മാൻ ഹു ടു ഹിം ഫോർ എ വാക്ക് തന്നെ നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ ആളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അനുഭവം അദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയാണ് വൺസ് ഹി വെൻ ഫോർ എ വാക്ക് വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം നടക്കാൻ പോയി അതായത് തന്നെ നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നടത്തത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അനുഭവം അദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയാണ് ദ വാക്ക് മോങ്കർ സെയ്സ് സില്ലി തിങ്സ് വൈൽ ദർ വാക്കിംഗ് ദ വാക്ക് മോങ്കർ വാക്ക് മോങ്കർ മീൻസ് നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ദെൻ അദ്ദേഹത്തെ നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സുഹൃത്ത് ഹി സെയ്സ് സില്ലി തിങ്സ് വൈൽ ദർ വാക്കിംഗ് അങ്ങനെ അവർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്തൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഹി സെറ്റ് ദ യൂഷ്വൽ സെൻറ്റൻസ് സച്ച് ആസ് എ ഈസ് എഫ് ഗുഡ് ഫെലോ ആൻഡ് എ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫെലോസ് ഹി ഹാസ് എവർ മെറ്റ് എ എന്നൊരു വ്യക്തി നല്ല ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ളതും ദെൻ താൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ എ എന്ന ആളാണ് എന്നുള്ളത് തുടങ്ങിയ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നടക്കുന്നതിനിടയിൽ തൻ്റെ സുഹൃത്ത് തന്നോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു അതായത് അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ സുഹൃത്ത് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ ലൈക്ക് വൈസ് ഹി വുഡ് ടെൽ സച്ച് സില്ലി തിങ്സ് ഇൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദർ വാക്ക് അങ്ങനെ അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള നടത്തത്തിനിടയിലും ഈ ഇതേപോലെയുള്ള നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും തൻ്റെ സുഹൃത്ത് തന്നോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു ദൻ ഹിസ് ഫ്രണ്ട് റീഡ്സ് ലൗഡ്സ് ദ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓൺ ദ റോഡ് ദൻ ഇത്രയും നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം തൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന തൻ്റെ സുഹൃത്ത് റോഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലിഖിതങ്ങൾ ഉറക്ക വായിക്കുന്നു എന്നും എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു അതായത് ഹി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് വാസ് റീഡിങ് എവറി സൈൻ ബോർഡ് തൻ്റെ സുഹൃത്ത് റോഡിലുള്ള എല്ലാ സൈൻ ബോർഡുകളും വായിക്കുന്നതായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു അതായത് തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള അനുഭവമാണ് എഴുത്തുകാരൻ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ തൻ്റെ സുഹൃത്ത് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ദൻ റോഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലിഖിതങ്ങളെല്ലാം ഉറക്ക വായിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് എഴുത്തുകാരൻ സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദസ് ദ റൈറ്റ് പൂസ് ദാറ്റ് വൺസ് ബ്രെയിൻ വുഡിൻ വർക്ക് വെൻ പീപ്പിൾ ഗോ ഫോർ എ വാക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ബ്രെയിൻ തലച്ചോറ് അതായത് മസ്തിഷ്കം പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന് എഴുത്തുകാരൻ തെളിയിക്കുന്നു And he says that one can think logically when he reaches back to his house. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് യുക്തിസഹമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു അതായത് നാം നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തലച്ചോർ പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നുള്ളതും ദെൻ നമുക്ക് യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നടത്തമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാം വീടിനകത്തെത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതും എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു The author thinks that the walkmonger will never go for another walk after the bitter lesson with him. Thanda koda nadakkunna dhe nadayil undaya kaipariya anubavam kaaarana gandu thanne Thanda nadakkaan vilicca nadakkaan prairi picca aru vekti inni nadakkaan bogi illa yenna aani eithu kaaaran chindhi kundudu. But after an hour he sees the walkmonger is walking with another person. Ennal ori maani koorni sashwam eithu kaaaran kaaanu nudu Thanda nadakkaan prairi picca thanda koda nadanna aru vekti Machur aalude koda nadakkunna dha aita aani eithu kaaaran kaaanu nudu. Then the author guesses about the talk of the walk monger while they are walking. Angana avaru nadakkunnathu kaanunna samayathu endayirikkum aa oru nadathathinadil avaru samsarikkuga ennalladhu eyuthukaran uhikkukayana. It
തൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അതായത് താൻ പോകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും താൻ തൻ്റെ വാഹനം കൊണ്ടുപോകാറില്ല എന്ന് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു അതായത് ചില സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നടക്കാറുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഹി നെവർ ടേക്സ് എ വെഹിക്കിൾ ടു അവോയ്ഡ് എക്സസൈസ് വ്യായാമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വാഹനങ്ങൾ എടുക്കാറില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ എ വോക്ക് എന്ന എസ് ഐയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എഴുത്തുകാരൻ നടത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നടത്തം എന്ന വ്യായാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഈ ഒരു എസ